بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاشتر اسه 261 اي نمبر اي اما در اي بان جانتا سه چهن شادة در غاطنا بشه اي بان اي اول لكا ري چهن جاي اون اي شون اي چهن مانوش موكي جاي شادة دنا كي هود علي السلام ار جوگير شمرار چهرن كافر مشرق تا تا كي هود علي السلام جاننا تر شانگ باد دين ايمان آن لي तখন সে ঠাট্টা মাসকারা করে বলেছিল যে এই জান্নাত আমি নিজে বানাতে পারি কাজী তোমার সে জান্নাতের আমার দরকার নেই এই বলে সে কি করেছিল জান্নাতের অর্ডার করেছিল মানে অর্থাৎ দুনিয়ার বুকে সে নিজেই জান্নাত বানিয়েছিল এবং এই জান্নাত বানাতে গিয়ে সে স্বর্ণ রূপা যত কিছু রয়েছে মনি মুক্তা সবকিছু কালেকশন করে সে ভাবে জান্নাত বানিয়েছিল তো এটি বানিয়েছিল কিন্তু সে ঢুকতে পারেনি তার স্বর্ণ সামন্ত নিয়ে ঢুকতে গেলে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায় মালকল মত এসে তার যান কবজ করে নেয় অনুরোধ করলেও তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি জান্নাত পরিদর্শনের তো এই ঘটনাটি কি সঠিক কি সঠিক নয় জানতে চাওয়া হয়েছে না বলে এই ঘটনাটি মোটেও সঠিক নয় এটা একটা ভিত্তিহীন গল্প এই গল্পবাজ বক্তারা এগুলো কি চালু করে রেখেছে এবং মহাক্ষ কলাম দিনের কথা যে এগুলি ইসরায়েলি বর্ণ অর্থাৎ এহদ খ্রিস্টানদের থেকে প্রাপ্ত তাও এহদ খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত জেন্দিক পর্যায়ের তাদের থেকে এ বর্ণাগুলি নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এহদ খ্রিস্টান তারা তো সকলেই গায়ের মুসলিম কিন্তু ওদের মধ্যে যারা ওদের নিকটে মানে স্বীকৃত মানে জেন্দিক বা দিন বলা হয় বেদিন বা ধর্ম বিকৃতকারী তো এই জাতীয় লোকদের থেকে এসব কথাবার্তা চালু হয়েছে এবং কিছু কিছু তফসিরবিদ তাদের তফসিরে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন সুরাতুল ফাজরের আয়াত এরা মাজাতুল ইমাদ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলম তার কাইফা ফার রব কবি আদ এরা মাজাতুল ইমাদ তো এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং এই ঘটনার তফসিলে অনেক কিছুই বলা হয় বলা হয় যে এই জান্নাত তৈরি করতে গিয়ে এই সাদ্দাদ অনেক বছর সময় লাগিয়েছিল এবং বরং বলা হয়েছে তিনশো বছর যাবৎ এই জান্নাত সে তৈরি করেছিল আর কোনো বর্ণায় বলা হয়েছে পাঁচশো বছর যাবৎ এই জান্নাতকে সে তৈরি করেছিল এবং তৈরি করতে গিয়ে সারা পৃথিবীর যত সোনা দানা মনে মুক্তা মূল্যবান পাথর সব কিছু সে কালেকশন করেছিল তো এটি একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সে এই জান্নাতকে বানিয়েছিল কিন্তু এই জান্নাত যখন তৈরি হয় এবং সে ঢোকার জন্য যখন লস্কর নিয়ে আসে তার সেনাবাহিনী নিয়ে তার খাস লোকজন তখনই মালাকল মতের সাক্ষাৎ হয় এবং মালাকল মত তার যান কবজ করলে করে এবং শত রিকোয়েস্ট করল তাকে সুযোগ দেয়নি তো এটা এই গল্পটা পুরোটাই ফার্স্ট টু লাস্ট বানাওট এবং শিয়ারাও দেখা যায় যে খুব মানে লুফে নিয়েছে দেখলাম ইন্টারনেটে যে কোনো এক শিয়ান এটাকে খুব রং চং দিয়ে বলেছে তখন আমি ওটার কমেন্ট করে দিলাম আরবিতে হাজি সখরা আফা এটা একটা কুসংস্কার কোনো কথা রাগুক আর খুশি হোক তো এই হলো কথা এটা একটা জালিয়াত ঘটনা জাল ঘটনা হাফিজ কাছি রহমতুল্লাহ আলাইহে এই ঘটনাটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিবাদ করেছেন ওই সমস্ত তফসির কারকদের যারা এই জাতীয় আজে বাজে ঘটনা তফসির হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন ঠিক এমনই করেছেন ইবনে খালদুন যিনি একজন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ তিনি এই ঘটনা ঘটনারকে অসত্য এবং বাজে ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন এক কথায় মহাকাকের অলামায় নিকটে এর কোনো ভিত্তি নেই এ মর্মে কোনো হাদিস পাওয়া যায় সহি কোনো হাদিস নেই যা কিছু পাওয়া যায় এহুদ খ্রিস্টানদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য তাও তাদের ভিতরে যারা অশিক্ষিত লোক 
গল্প বাজ তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে আনায়াজ বিল্লাহ এই জাতীয় কোন ঘটনাই ঘটেনি এর কোন অস্তিত্বই নাই পৃথিবীর বুকে এ ঘটনা কোনো দিনই ঘটেনি কারণ এ ঘটনার যে স্থান সে স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে সে স্থানের ইতিহাস পাওয়া যায় ইতিহাসের ভিতরে কিন্তু কোন ইতিহাসের ভিতরে নির্ভরযোগ্যভাবে এ ঘটনা উল্লেখিত হয়নি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে এ ঘটনার মোটেও মানে অবস্থান পাওয়া যায় না অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এ থেকেই বুঝে আসে যে একটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার জঘন্য মিথ্যাচার সুতরাং না সাদ্দাদ নামে কেউ ছিল না এরকম কোনো বেহেশ তৈরি হয়েছে জান্ন তৈরি হয়েছিল সবই ফার্স্ট ও লাস্ট মিথ্যার ঝুলি আল্লাহ রবুল্লা আমাদের জবান খেফাত করেন এ জাতীয় আজে বাজে ঘটনা থেকে আমরা যদি এই জাতীয় ঘটনা কোনো সময় বলি তবু ওই সময় বলে দেবো অবশ্যই যে এটাই জাল ঘটনা তাছাড়া এমনি এভাবে ওয়াজ করলে কি একটা বাতিল কথার প্রচার প্রসার হবে যা মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নাম অন্তর হয়ে যাবে কাফা বেলমার একা দেব না এই হাত দিয়ে সামে করলে মা সাম সামেয়া ব্যক্তির মৃত্যু খাওয়ার জন্য যথেষ্ট যে যা শুনবে তাই বলে বেড়াবে সুতরাং এ জাতীয় অপর মান্য মিথ্যা কপল কল্পিত কাহিনী থেকে আমাদের জবানকে হেফাজ করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে সঠিক বোঝার তফিক